up mga peep top of the morning sa inyo lahat good morning good morning good morning sa brand new day again second rest day ko at ngayon uh, kung nakita nyo yung intro ko medyo lagalag na naman ako ngayon at jogging time at biking time dito sa napakalaking park na to so kung mapapansin nyo andito ako sa sa likod ng sa likod ko tinan mo makikita nyo puro puno so the best talaga dito napakalaking park uh, it's a place para mag unwind mag relax so ito nga naisipan kong stop by muna rito para magbasa basa so eto guys ito nga pala yan, kung nakikita nyo yung book na yan uh, kabibili ko lang siya it's all about business pero simo lang ko pa lang siyang magbasa pero so it's all about business kailangan mag isip pa tayo ng ibang ways para kumita ng pera karoon ba ng passive income habang nandito tayo sa ibang bansa so malaking tulong to para makapag-ipon tayo so o nga pala guys siguro nabitin kayo dun sa una kong video no anyway ngayon kukontinue natin yun at ituturo ko sa inyo ang iba pang ways kung paano mag-apply online alam naman nating lahat na sa panahon ngayon ay napaka teki na so sobrang teki na ngayon so lahat ng bagay eh, o oh, halos lahat ng bagay eh napapadali na so dati ang pag-apply titingin pa tayo sa dyaryo o sa yun, sa classified ads tapos eh magwo-walk in tayo titingin tayo sa mga billboard sa mga post sa may gate ng mga company pero ngayon pwede na kayong tumingin online so on sit back and relax at ipapakita ko sa inyo ang ibang ways para mag-apply online so bago ang lahat Pasok, intro. So, continue na po natin ang ating uh, application o pag apply abroad. So, tulad nga po ng sinabi ko is, ituro ko naman po ang paano mag-apply ng PEO certificate o at uh, e-registration account. So ibak lang po natin. So ayan po. As you can see here, so it says here that how to apply step 1, make PEOs. So ang meaning po ng PEOs ay pre-employment orientation seminar. Kung di po ako nagkakamali pre-employment orientation seminar. So, yun po ang ibig sabihin ng PEOS. So, kung makikita nyo po dun sa meaning niya, eh, meron pong binanggit na seminar. So, ito ay hindi naman po seminar na, ano, pupunta ka pa dun sa agency nila or sa POE para mag-seminar. Ito po ay isang online seminar na kung saan ituturo sa'yo ang mga step-by-step -step guide ng pag-apply ng isang OFW online tuturo sa yung mga do's and don'ts tapos ituturo din sa yung mga dapat mong iwasan at yung mga iba't ibang bagay pa na kailangan mong malaman sa pag-apply abroad so without further ado let's start so Click po natin tong no pay your certificate yet. Get one now. Click here. Okay. Click natin po yan. So, kung bago lang po kayong mag apply o fresh applicant pa lang po kayo abroad, so, kailangan nyo po i-click tong green button. Register now. So, i-click po natin. So, close. So, ayan po yung view na makikita nyo. So, basahin nyo na lang po kung ano yung mga nakasulat dyan. Dito po may mga updates, job vacancies, contact us, information, ayan. Lahat po ng information about POEA yan, nakasulat po dyan. 
So, since bago lang po tayong applicant, so, magkiklik po tayo dito. Register. Yan. So, basahin nyo po yung mga terms of use and privacy statement. Terms of agreement. Yan. And, importante po yan. So, kailangan basahin nyo muna po yan. Bago nyo i-click to, I accept the terms of use. So, click na po natin pagkatapos na po kayo magbasa. So, dito na po tayo sa new account registration. So, bago pong lahat, syempre, meron pong paalala. At, Tagalog na Tagalog na po yan. Paalala. So, bago po kayo mag-fill up dito sa right side, basahin nyo muna pong mabuti itong mga nakared. So, i- Explain ko po. Number one, use only an active email address for account registration. This will enable you to receive the email confirmation for the account activation in the e-registration system version 0.2. So, sabi dito, version 0.2 na itong uh, POA online na ito. Siguro nung nag-apply ako, version 1 pa lang. So, ngayon ito, version 2 na. Kasi nung nag-apply ako, hindi ganito yung screen. So, nagbabago siya. So, ngayon na. Ito na ngayon. So, sabi dito, kailangan daw ng active email address. So, wag po kayong gagamit ng mga ano, fake email address. Kung talagang seryoso po kayong mag-apply abroad. Kasi madidetect at madidetect din naman po yan. So, use only an active email address para ma-enable nyo yung account nyo, makareceive kayo ng email confirmation at ma-activate nyo yung e-registration account nyo. So, number two, if no email confirmation received, do not attempt to create or register another account by altering or changing the personal information. For example, first name, middle name, last name, birthday, and passport number. So, importante po ito. So, kailangan... Kung wala naman kayong marireceive na confirmation receipt, eh huwag kayong gagawa daw ng ano, isa pang account. Kasi altering yon, So, ma-reject -re po kayo sa pag-apply. Dito po sa baba, meron pong mga number dyan, hotline, email. Sila po yung tawagan nyo if ever na wala po kayong marireceive na confirmation. Okay? So, number three, ensure that the information provided here are true and correct to the best of your knowledge. So, guys, so lahat ng ilalagay yung information yun, dapat yung totoo lahat, syempre, mag-apply kayo ng trabaho, eh, di sana, ilagay nyo lahat ng, ano nyo, correct information para pag tinawagan kayo, Eh, legit lahat ng pag ano nyo, pag apply nyo. Kailangan talaga clear lahat. Clean ang pag apply nyo. Walang fake uh, details, fake information. Okay? Maliwanag po yun. Number four. Any false information misinterpretation provided may result to cancellation of your privilege to use the e-registration system version 2. And disqualification of your application. So, yan na nga po yung sinasabi ko. So, kailangan talaga, eh, lahat ng ilalagay nyo dyan, eh, eh, totoo sa puso nyo. Kaya nga sabi, diba, true and correct to the best of your knowledge. Dapat walang fake. Walang fake, as in fake news, fake information, fake details. Eh. Kailangan po yun. Importante, 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 importante po yun. Kasi kapag naglagay kayo ng mga fake information dyan, eh, alam nyo na yung mangyayari. Disqualified po kayo sa application. Kaya wag na wag nyo pong gagawin nyo. And lastly, tulad nga po ng sinabi ko, kung wala po kayong marireceive na email confirmation, eh, kontakin nyo lang po yung mga number na to, sa number 5, Yan, sabi dyan, if you have encountered any problems, you may call, ask help from your crewing or manning agency because they are in direct contact with POEA or contact POEA directly with this contact details. So, 
click ano lang po tawagan niyo lang po yan yung manpower registry division yan may number diyan POEA hotline may number din diyan email in po email yan info at poea.gov.ph Tawagan niyo lang po yung mga yan kontakin niyo lang po yung mga na yan para maayos po yung application nyo ng e-registration. So, pag nabasa nyo na po lahat yan, so, the next thing you do is to fill up all the boxes here. Of course, to the best of your knowledge, true and correct. And then, once na ma-fill up nyo lahat yan, and then, register. So, sabi dun sa number one, Kapag ni-register nyo na yan, makaka-receive kayo ng confirmation email para i-activate nyo yung e-registration nyo. System version 0.2. So, guys, ganyan po lang yung pag-apply ng e-registration account. So, next, paano naman po mag-apply ng POEA o PEOS P E O S So back po tayo Yeah So since ang inyo pong lingkod ay Meron na pong e-registration credentials. May account na po ako dito sa POEA. So, ituturo ko naman po sa inyo kung paano magpunta doon sa inyong account. So, sa so nakikita nyo po dito sa may right side, may puting box po. At nakasulat po dito, e-registration number, last name, first name, choose module type, kung professional skilled o household worker ka, and then log in. And then sa baba, sabi dito, So, sa baba, nakikita nyo dito, not yet registered. Click here to register for free. So, ito nga po yun. Registration is free. Just click the green button para mag-apply kayo. Kung kayo po ay newbie na mag apply for abroad. At newbie na mag apply ng e-registration account. At ng pre-employment orientation seminar. So, kung na po yung gagawin natin. So, start na po tayo. Click natin to, itong e-registration number. So, e-registration number. Last name, first name, professional skill. Login. So, so, once we login, ayan na po yung makikita nyo yung view. Ayan. Nakikita nyo po yan. So, ayan po. So, may welcome message po dito ang POEA sa'yo. Sa akin, sa akin po. So, ayan, basayan nyo na lang. And then, dito po sa right side, ay makikita nyo po dito yung lahat po ng module na kailangan nyo pong pagdaanan. So, since sabi ko nga po, ito ay online. So, Each module, you will just watch the video and then after the video, meron pong review, test. Sabi dito, you will take a review based on the video and slide content. So, meron pong review test. Sasagutan po ninyo yung review test after nyo pong mapanood yung video. So, each, each video have a review test. Madali lang naman po yun at... Kayang atin ko, kayang kaya nyo naman po. Tagalog naman po lahat ng video na yan. So, sagutan nyo after nyo mapanood each video. And then, on the last module, yan, pagkatapos yung mapanood yung last module and then take the review test, then after nyo po yan, ay magkakaroon po kayo ng PEO Certificate. Yan po, ang PEO Certificate. So, Pag nagkaroon po kayo ng pay certificate, ayan na po, may application na po kayo. 
So sabi dito, disable link will be available as you complete each module. So yun nga po, sabi nga po dyan, each module, eh, madi-disable na yung link na yun. Kasi, itong module po na ito, ay para po sa account nyo lang po. So after pong ma mapanood nyo, i-disable na po nila yun. So okay po, maliwanag po, di ba? So, Ganun po, ganun po ang mga ganun po ang mga step by step procedure para po makakuha ng PEOS certificate. So, para po may idea kayo para makita nyo kung ano po ang hitsura ng PEOS certificate after nyo pong matapos 'tong mga modules na 'to. Ito po. Ayun po. Ayun po ang hitsura ng PEOS certificate. So, may electronic sign po yan. Ito po yung electronic sign nyo po. Yan. So, ganyan po ang magiging hitsura ng PEO certificate. So, importante importante po yan. So, kailangan-kailangan po yan. Kasi isa po yan sa mga major requirements sa pag-apply abroad through POEA. And since yung agency ko po, Natural Truth Prime Recruitment uh, Specialist Incorporation, Incorporated, ay under po siya ng POEA. So, since under po ng POEA yung agency na in-applyan ko, is, it's a no placement fee agency. So, lahat po ng agency na under ng POEA ay wala po silang placement fee. Hindi po sila humihingi ng kahit anong bayad kapag nag-apply ka abroad. Hindi lang po yung agency ko. Marami pa pong agency dyan. So, itatakil po natin uli yan mamaya kapag natapos po tayo dito sa pre-employment orientation seminar. So, ganun po guys. So, kung meron na po kayong ano, pre-employment orientation seminar, So, log out na po kayo. So, after nyo pong mag-log out, so, I forgot to tell you guys na, ano, ipakita sa inyo yung itsura ng e-registration. So, ito po yung uh, actual uh, view ng e-registration. Ito po. Workers Information Sheet. So, yan po. Kailangan nyo rin po yan. Kailangan nyo pong i-print yan, i-download. Yan po yung tinatawag ng e-registration profile. Kasama po yan sa mga requirements nyo. Original po dapat. Kasama po sa mga requirements nyo kapag tanggap na po kayo sa category na ina-applyan nyo. So, ganyan po ang itsura niya. Okay po. So, let's continue. Let's continue our tutorial. So, ang susunod ko naman po sa inyo ay yung ibang ways para mag-apply po online. So, ito po yung susunod ay yung sa workabroad.com So, type nyo lang po www.workabroad.ph So, ayan po. Ito po ay isang legit site na kung saan makikita nyo po ang lahat ng hiring sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang agency, at sa iba't ibang posisyon. Mapa local man o mapa international workabroad.ph So, to get started, kailangan po gumawa po kayo ng account nyo dito sa workabroad para makapag-apply kayo online at uh, makapamili kayo ng ano, skills na nararapat para sa inyo. So, ganun po. So, may nakalagay po dito sa taas, home. So, nasa home po tayo ngayon. So, get started. Ayan, get started. 
Nung ako po yung nag apply eh, hindi pa po ganito ang ang screen ng work abroad. So, nagbabago po siya habang nagpapalit ang taon. So, ina-update po nila yan. So, ngayon po medyo maganda yung ano, maganda yung screen ngayon ng ano, ng work abroad. So, may nakalagay dito, I'm a candidate and I'm a hire. Dito sa I'm a hire, so ano po te, usually agency po yan. So, pag agency ka, kiklik nila yan, tapos ipopost nila yung job hiring nila. But since you're a candidate, nag apply ka po ng work abroad, so ikiklik nyo lang po tong I'm a candidate. So, dito po sa baba, Yan, sa baba, nakikita nyo po, candidate hire. So, kiklik nyo lang po itong candidate. Kalagay dito, try the services work abroad that PH offers. Create an account now. So, since you're a candidate, we will just click candidate. So, ayan po. Ayan po yung bipilapan yung form. Work abroad that PH candidate sign up form. So, Meron pong option, sign up via Facebook. So, pwede rin po kayong mag-sign up dyan via Facebook. But since nasa website po tayo ng workabroad.ph, so, magsasign up po tayo sa workabroad website. So, pifilapan nyo lang po yan. Of course, ulitin ko po ulit, true and correct to the best of your knowledge. Yan. So, very... So, very straightforward naman po yung mga fifilapan. First name, last name, email address, most important, mobile number. Uh, you will create password, then retype password again. And then, how did you hear about us? So, kayo na po bahala kung paano nyo nalaman yung work abroad. Kayo na po bahala maglagay. And then, tick the box. By signing up, you agree to our terms of use and privacy. So, click nyo lang po yan. Check mo lang ganyan. Ayan, check nyo lang po. Tapos, click nyo po, hindi ako isang robot. Para ma-detect ma ng AI na hindi ka fake. Click nyo lang po yan. And then, sign up. Tapos, kung sign up ka na, syempre, this is the time na pwede ka nang mag-log in. So, log in. So, sabi nga dito, if you already have an account, please log in. So, pakita ko po sa inyo, maglalog in po ako. Leave ko muna ito. Leave. Ayan. So, ayan. So, meron na po akong account dito. Ayan na nga po at naka-register naka na po yung number ko. Kasi, click ko po itong remember me. Para nakasave lang po dyan yung password at uh, email account ko. So, click nyo lang po yung login. So, yan na po. Boom! Papasok na po kayo sa website nila. Nakikita uh, nyo naman yan. Pagka guwapo-guwapo ng lalaki na yan. <laughs> Joke lang po mga kapips. So, once nandyan na kayo sa loob ng website nya, pwede nyo siyang i-edit yung profile nyo. So, palitan yung number nyo, yung address nyo. Pwede nyo siyang palitan. Tapos, isend nyo lang yung verification. Kaya na, ano dyan, bahala dyan. So, it's up to you na kung paano. So, so makikita nyo ito yung dashboard, search, search manually. Yan, kung gusto nyo yung specific, halimbawa kayo ay machinist. Type nyo lang dyan, machinist. Kayo ay electroplater, natulad ko. Type nyo lang dyan. So, may dalawang, uh, may dalawang folder. Search job by country and search job by keyword. So, yun nga ito. Doon sinasabi ko. Search job by keywords. O, kung gusto nyo namang mag-search by country, click nyo lang yan. Tapos, type nyo lang dito yung country nyo. Limbawa, syempre yung favorite natin, Canada. search So ayan mga kapips Makikita nyo po lahat ng agency dyan at lahat ng category sa bansang Canada
Yan, okay. Napakaliwanag. So, yan, puro magsaysay. Yan po. Ganyan po ang paano mag-search dyan. Tapos, dito po kasi, pwede rin po kayong gumawa ng resume. Yung resume nyo sa work abroad. Pwede po rin kayong mag-setup dyan. So, gumawa po ako din yan. Gumawa din po ako ng resume. So, para makita nyo po, ikilik ko po itong resume. Tapos, online resume. So, makikita nyo po, ayan. Ayan po yung resume ko. Ayan. So, hindi na po updated yan kasi andito na po ako sa Canada. Hindi ko na po na-update. Pero, ayan po, ganyan po yung tsura nyan. So, kayo na po ang balang mag-update nyan. Kayo na po ang balang gumawa online. Kayang-kaya nyo po yan. Just believe in yourself. <laughs> Makikita nyo naman po yung step-by-step -step procedure dyan pag ano. So, inavigate nyo lang po yung uh, website na yan. So, kayang-kaya nyo po yung ano, gawa ng paraan. Yan. So, resume, photo, personal information, work experience. I-click nyo lang po yung each detail na yan, tapos susuplayan nyo lang po ng ano nyo, mga credentials nyo. Like this, resume photo. Yan. Yan. Supply nyo lang po. Work experience. Yan. Susupply nyo lang po. Educational attainment. License certificate. Yan. Supply nyo lang po siya. Passport. Additional information. Yan. Ganyan lang po. So guys, after nyo pong may setup yung workabroad.ph account nyo, so, good to go na po yan. Pwede na po kayo mag-apply sa kahit anong bansa. At uh, i-type nyo lang po kung ano po yung category nyo or skills nyo. At i-update nyo lang po lagi yung resume nyo para... Pag chinek po yan ng mga agency na inaplayan nyo, eh, ma-impress sila at uh, andun yung possibility na ma-qualify kayo dun sa category na ina-applyan nyo. So, ganun lang po yun. So, next is yung pinakalas natin. Ang pinakalas at pinakasikat na platform na madalas gamitin talaga ng mga nag apply Kasi ito nga yung pinaka-common. So, logout muna po tayo. So, ang susunod po ay yung tinatawag na Facebook. So, Facebook. Okay. So, since nasa, andito po ako sa account ko ngayon, so, kung wala po yung Facebook account, mag-create lang po kayo. Ayan. Uh, create lang po kayo. So, lagot ko muna. So, ayan po. Create lang kayo ng account. Napakadali pong gumawa ng account sa Facebook. It's free and always will be. So, login mo tayo. So, ngayon, dito sa search button, type nyo lang po, chartreuse. Ayan, nakikita nyo po, Chartreuse Prime Recruitment Specialist Incorporation. So, ito. Click nyo lang po ito. Ayan. So, ayan. Ayan na po yung webpage, yung account nila. Webpage account nila. So, dyan po, makikita nyo yung mga latest post ng mga apply, mga hiring. Tapos, may makikita rin po kayo dyan mga very informative videos na ipinopost po ng mga kapwa natin OFW vlogger. So, may, marami po rin kayo matututunan dyan. Pwede po kayong mag-comment dyan. Tanungin nyo po yung mga vlogger na yan. Katulad ko. At uh, handa po kami tumulong sa inyo. Kung masasagot po namin yung mga tanong nyo, i-research po namin yan dito. So, andyan po yan. At may mga details din about sa web agency 
Nandiyan din yung address nila, same as do sa website, saka sa work abroad, yan. So, yung oras ng operation nila. Tapos, may kita nyo rin din yung mga reviews, mga posts ng agency. So, yan, updated lahat po yan. So, dyan kayo makakakuha ng idea para makapag-apply sa kategory na fit para sa inyo. So, yan na po yung pinaka, ano, pinakamadali. Contactin nyo lang po sila. Tapos, message lang po kayo dyan sa messenger. Nandito po sa taas. Yan, contact us. So, pag binuksan nyo po yan, so, kukonnect po yan sa messenger nyo. So, message lang po yan doon kung oh, may hiring po ba dito, ano po bang mga available na hiring nyo. May sasagot po sa inyo ng mga representative dyan. So, ganun lang po guys. Yan na po yung mga ways para makapag-apply kayo online. So, kung kung talagang gustong gusto nyo na ma-push yung goal nyo na makapag-abroad, so, watch nyo lang po itong video na to at uh, I hope marami kayong matututunan dito sa video na to. So, click nyo lang po yung, video, yung, ano na yan, yung mga website na shinare ko po sa inyo. So, guys, so, log out na natin. So, guys, so ngayon, nakita nyo na ang iba't ibang ways kung paano mag-apply online. So, madali lang, di ba? Ang kailangan nyo lang naman ay ST, sipag at tiyaga at syempre, pasensya natin. Kailangan, kailangan nyo, mga peeps. Kaya, always stay positive lang po tayo, mga peeps. Kailangan eh, laban lang ng laban. Kaya susuko. Kaya ako nandito ngayon sa Canada. Dahil ginawa ko lahat yun. Kaya, sa mga kapips natin dyan, stay positive lang po. So, paano guys? End ko na po itong video na to. Pero, bagong lahat, shoutout nga muna po pala sa aking pinakamagandang laba dudes. Si Miss Aileen Bino at ang aking nag-iisang purunggay, Gabriel Bino. Gabe, pakabait ka dyan. Sundin mo lagi si Mami. At, dito na po nagtatapos ang aking video. Dahil, uh, magbabasa pa ako kasi gusto gusto ko talagang matapos basahin to para may makuha akong idea. So guys, see you on my next video. Please subscribe like and comment and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong video so guys bon fin de semaine ciao and see you on my next video bye bye